Kamuoyunda sıkça konuşuluyor. Biz konuşmuyoruz da onlar konuşuyorlar. İşte Trabzon Spor Kulübü hakemlerle alakalı olarak konuşmuyor. Bir senedir konuşmuyor. Onun için e, hakemlerin müsaadesine mazhar bir kulüp haline geldi. Eğer konuşmamakla hakemlerin müsaadesine mazhar oluyorsa o zaman siz de susun abi, siz de konuşmayın. Böylelikle işin içinden çok rahatlıkla çıkmış oluyoruz. Burada yönetim kurulu olarak bu kararı aldık. O zaman o dönem Kulüpler Birliği başkan edin, diğer kulüp başkanlarımızdan da rica ettim. Bu bir sadece öneriydi. Katılan katıldı, katılmayan katılmadı. Burada bizim Trabzon Spor Kulübü olarak bir senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz. Hakem hatasıyla kaybettiğim puan yok mu? Tabii ki var. Lehimizde ve aleyhimizde çalınan düdükler yok mu? Var. Rakiplerimizin aynı şekilde lehlerine ve aleyhlerine çalınan düdükler var. Ama yüzde doksan beş... Penaltı olan bir pozisyonda çıkıp hakemi imsatsızca eleştirdiğin yerde ertesi hafta rakip oyuncunun sırtından dönen topa penaltı düdüğü çaldığı zaman o zaman da çıkıp konuşacaksın ya da benim gibi hiç konuşmayacaksın. Rakibin sırtından top dönüyor, sırtından dönen topa lehte penaltı çalınıyor. Ama ağzını açmıyorsun. Böyle bir dünya yok. Bu tür yaklaşımlar, bu tür ifadeler samimiyetten uzak ifadelerdir. Hakemlerle alakalı sorunlar, problemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorunudur, problemidir. Futbol Federasyonu yönetimi görev başına geldiği zaman zaman istedi. Kasım ayının ortasına kadar bir zaman istedi. Yani Dünya Kupası için verilecek araya kadar bir zaman istedi. İkinci haftadan itibaren yeri göğü sarsmaya başladık. Ben bana göre affınıza sığınarak bu bir Trabzon spor duruşudur. Bu bir Trabzon spor davranışıdır. Bu olaylara Trabzon spor kulübünün bakış açısıdır diye değerlendirdim ve nitelendirdim. Yanlış olduğunu da zannetmiyorum çünkü camiamdan bu doğrultuda... Hiçbir eleştiri almadım.